Azrovne bis akademia da chais kartuli brendi gurieli tsarmogitkel გამარჯობა მე ვარ მაია ფანჯიკიძე მე ვიყავი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ეხლა ვარ თარგმნელი თარგმნი გერმანულიდან აქედან გამომდინარე წიგნი ჩემ ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ძალიან კარგად მახსოვს ბავშობაში ყველაზე მეტად მიყვარდა იმ ოთახში ყოფნა სახში სადაც ბევრი წიგნი იყო და დღესაც არის იმ სახში დიდი სტელაჟი რომელიც ავსია წიგნებით კითხვა ძალიან პატარა მდავიწყე მე მგონი ზუსტად არ მახსოვს როდის მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ის წიგნები რომელიც მიყვარდა და რომელსაც ბავშობაში ვკითხულობდი ძირითადად დედა მირჩევდა ხოლმე საკითხავ წიგნებს ეს იყო ყველაფერი რაც ალბათ ყველა ბავშვს წაუკითხავს ეს იყო ჟულვერნი ეს იყო დიუმა ეს იყო არტურ კონან დოილი და ასე შემდეგ ამ წიგნებმა შემაყვარა ალბათ კითხვა და შემდეგ რადგან აღმოვაჩინე რომ კითხვა იყო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საქმიანობა გადავწყვიტე რომ ჩემი პროფესიაც გამხდარ იყო და ამიტომ ჩავაბარე უნივერსიტეტში გერმანული ენის და ლიტერატურის სპეციალობაზე შემდეგ გერმანიაში ვსწავლობდი და ფაქტიურად კითხვა წერა კითხვა წიგნი გახდა ჩემი პროფესია ამ პროფესიით რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ მუშაობდი, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ისევ დავუბრუნდი და ეხლა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს პროფესია დამეხმარა ცხოვრებაში კიდევ რაღაცა ახლის დაწყებაში. წიგნი, რომელმაც ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა, ალბათ ძალიან ბევრია და ამიტომ ერთის თქმა გამიჭირდება. საერთოდ ვეთანხმები იმ აზრს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშობაში რა კითხვა, რა წიგნებს კითხულობს ადამიანი. რადგან დაკვირვებული ვარ რომ რაღაც საბავშო წიგნი თუნდაც არა ჩვეულებრივი თუ კი ბავშობაში არ წაიკითხე მე ვერასდროს ვეღარ წაიკითხავ ამიტომ მგონია რომ ბავშობისთვის აუცილებელია ლიტერატურის სწორად შერჩევა რაც შეეხება მწერალს რომლად შემზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა ეს პირდაპირ და არაპირდაპირი გაგებით რა თქმა უნდა იყო მამა ჩემი გურამ ფანჯიკიძე ამაზე ძალიან ბევრი მოყოლა შემიძლია რა საკურველია, მაგრამ ალბათ ამ ფორმატში ვერ ჩავეტევით. მე იგი ძალიან მიყვარს როგორც მწერალი და რა საკურველია ძალიან მიყვარს და როგორც მამა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა დიდი მწერალი და ყველა კარგი წიგნი რომელიც წამიკითხავს იყო მნიშვნელოვანი ჩემს ცხოვრებაში და ალბათ შეიძლება ითქვას რომ ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნის დასახელება გამიჭირდება. ჩემი საყვარელი წიგნი არის ყოველთვის ის წიგნი, რომელსაც ვკითხულობ და მომწონს. ამ წუთას ჩემი საყვარელი წიგნი არის მაქს ფრიშის შტილერი. ეს რომანი მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაწარმოებია, რომანი პრინციპში რომელმაც მას სახელი გაუთქვა და რომელიც მე ახლა თარგმნე. რამდენიმე თვეში ეს წიგნი ქართულად გამოვა და რადგანაც ზუსტად ერთი წელია ამ წიგნით ვარ დაკავებული და ფაქტიურად ზეპირატვიცი მთელი ტექსტი დღეს თამამა შეიძლება ვთქვა რომ დღეს ჩემი საყვარელი წიგნი ეს არის ყველას ბურჩევა ამ წიგნის წაკითხვას ძალიან საინტერესოა ეს არის წიგნი ადამიანის იდენტობაზე ეს არის წიგნი ადამიანის იდენტობის ძიებაზე ეს არის წიგნი, სადაც თავარი გმირი ცდილობს, არ მოიrgos ის როლი, რომლებიც რომელიც ხოებმა დაუწესეს. იგი ცდილობს გაექცეს თავის თავს, გაექცეს თავის წარსულს, გაექცეს თავის ბიოგრაფიას და იგი სხვა მოგონილი ამბით შეცვალოს. რა საკურველია მე ხლა არ მოყვები იგი ამას მოახერხებს თუ არა თო რა მაშინ წიგნის საკითხის სურვილი შეიძლება გაგიქროთ მაგრამ მერწმუნეთ ძალიან საინტერესოა ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ბევრ ისეთ რამეს აღმოაჩენთ რომელზედაც ალბათ თავადაც დაფიქრებულ ხართ მეტავ როგორია ის სახე როგორადაც ჩვენ ჩანვართ საზოგადოებაში როგორ გვიყურებენ სხვები რატომ თვლიან რომ ძალიან კარგად გვიცნობენ მაშინ როდესაც ჩვენ თვითონ ვერ შეგვიცნია ჩვენი თავი აი ეს არის ის საკითხები რომელიც ამ რომანის მთავარ გმირს აწოხებს ამიტომ გონია რომ ყველა აღმოაჩენს მასში ისეთ რამეს რაც მისთვის ახლობელი მისთვის გასაგები იქნება და რაც შეიძლება არაერთხელ გამოუცდია ცხოვრებაში ჩემთვის როგორც გითხარით ლიტერატურა გარდა იმისა რომ გართობის საუკეთესო საშუალება ასევე არის პროფესიაც 
და მე ვერ წარმო მიდგენია ვერც ერთი დღე წიგნის გარეშე ფაქტიურად არ მახსენდება ისეთი დღე როდესაც რაღაცა არ წამეკითხოს რატომ უნდა წამეკითხოთ წიგნი ძალიან ძნელი სათქმელია პირველ რიგში იმიტომ რომ კარგად გავატაროთ დრო და მეორე რიგში იმიტომ რომ გავხდეთ განათლებული ადამიანები და განათლება ცხოვრებაში ჩემი აზრით მთავარია